Today's talk is about reconciling the responses to cybercrime with privacy and data protection. That is, we want to understand whether it is possible to prevent cybercrimes, investigate them, prosecute cyber offenders, whilst also protecting privacy and data protection, which is crucial in our contemporary societies that are so reliant on information technologies. Just to think about some examples, um, the misuse of artificial intelligence with deep fakes, or for instance, the creation of fake information that then influences public debate, or ransomware attack that cripple institutions and defraud people of money and their data. The talk today is based on a book of mine that has recently come out, which is titled Cybersecurity, Privacy and Data Protection in EU Law, which tries to look at this matter globally. The idea, the crucial idea, is that we hopefully can reconcile the response to cybercrime with privacy and data protection. But to do so, we need to change how we write our laws for cyberspace. Because the way how we currently write our legislation for cyberspace ignores the way how technology works. And this means that it is too late by the time we find out whether there was a problem that actually prevents from reconciling these interests. So finding the solution is crucial, fundamental, because we want to make sure that the citizens of the future can remain autonomous, can decide independently about what matters to them and can contribute to democracy as they've done for the past decades. Me ha parecido bastante interesante porque es un tema que me que llevo siguiendo ya desde hace un tiempo todo el de la privacidad y la protección de datos y la verdad es que la ponente era se notaba que sabía mucho sobre el tema, es muy interesante que sea de otro país, como también del Trinity College que tiene cierto renombre y para mí ha sido una gran fuente de aprendizaje muy interesante. Nos ha contado cosas sobre la privacidad, también el tema de cybersecurity, que es de estos nuevos delitos que están surgiendo de las nuevas tecnologías y con respecto a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos y nuestro derecho a, a la privacidad. La charla de hoy pues yo venía a lo mejor un poco más a ciegas porque no es un tema que yo me haya centrado mucho o haya profundizado en estudiar, pero sí que me llamó la atención que la ponente viniese del Trinity College y el tema que se hablaba, al no tener yo tanta, tanto conocimiento, pues consideré importante o interesante venir y sin duda me ha dado un punto de vista muchísimo más profundo, ya no tanto a nivel internacional y pues de las empresas, sino también de lo que son mis datos y de lo que se puede llegar a hacer con ellos si uno no tiene conciencia de, de cómo protegerlos. Entonces, han habido varios puntos que me han llamado muchísimo la atención, como el hecho de que se expusiese cuando el FBI solicitó a la compañía Apple que eh, abriese distintos teléfonos, o también el tema de poner un programa de seguridad en ciertos dispositivos electrónicos para poder encontrar eh, cuando se está haciendo uso de imágenes pues, de menores y todo. Entonces, he considerado muy interesante la charla, su punto de vista y la manera de explicarlo.